。女留学生在出租屋内被人残忍割喉杀害，其中一名女室友被怀疑参与行凶，最后却被无罪释放。案件审判为何一波三折？这起凶杀案为何会引起全世界媒体的关注？这其中究竟有怎样的隐情呢？今天就给大家来讲讲这起天使杀人案。我们今天故事的女主角名叫阿曼达·洛克斯，她于1987年出生在美国西雅图，父母是典型的中产阶级，对阿曼达的学习教育很注重。阿曼达也很争气，她以优异的成绩考上了华盛顿大学，在大学时期作为交换生来到了意大利佩鲁贾留学，这场留学之旅也彻底改变了她的一生。2007年9月20日，阿曼达抵达了意大利。他在学校附近提前找好了住处，这是一个傍山而建的小二楼，离学校很近，步行几分钟就到。阿曼达入住时，这里已经有另外几个人入住了。公寓内共有四个卧室，阿曼达的卧室在中间，边上的卧室里住着来自英国的留学生梅内迪斯·克契尔。剩下两个卧室里住着两个即将毕业的意大利当地学生。阿曼达对这次的留学生活非常期待。他从小到大没有远离父母，自己一个人出过这么远的门。异国他乡的风土人情对阿曼达也有着异常的吸引力。出长城的少女就这样在意大利暂时安顿了下来。她很快就适应了学校的生活。家里人提供了阿曼达的生活费和学费，但阿曼达还是找了个酒吧兼职的工作来补贴自己的生活费用。性格开朗的她对这份服务生的工作很对口，经常光顾的客人也都很喜欢她，因为她会经常跟顾客聊天。爱笑的他人缘到哪都不差，跟室友的相处也很好，从来没发生过矛盾。二零零七年十月二十五日，阿曼达和室友梅内迪斯·科切尔一起参加了一场小型的演唱会。在这场演唱会上，阿曼达认识到一位意大利帅哥拉斐尔·索莱西托，两人一见钟情，在演唱会上留下了彼此的联系方式。很快，两人便确立了男女朋友关系。拉斐尔住的地方离阿曼达的公寓不远，步行几分钟也到了。谈了恋爱的阿曼达经常和拉斐尔腻歪在一起，所以有一段时间，大部分时间他都住在拉斐尔的公寓中，偶尔会回到自己的公寓里住一下。二零零七年的十一月二日，一名老妇人在自己家的院子里捡到了两部手机，本着拾金不昧的精神，老妇人将手机交给了警方处理，希望可以找到失主是谁。警方通过手机上的序列号查到了手机的注册地址，这个地址正是阿曼达的公寓地址。警方带着手机来到了阿曼达的公寓外面，刚靠近公寓就看见了阿曼达和拉斐尔焦急地在门外站着。警方靠近他们询问后才得知，两人也是刚来到这里。到这里时发现房子大门开着，室友梅内迪斯的卧室门被锁着，敲门无人应答，打电话也没有人接。两人此时正在门口站着商量对策。在此有必要给大家解释一下，意大利的警察部门按照职能划分的很细。像现在过来调查手机情况的这两个警察属于邮政警察，专门负责电信诈骗之类的案件，并不负责刑事案件。在两名警员的提示下，拉斐尔又打了报警电话，请专门的负责治安和刑事案件的警察来来查看情况。通完话后没多长时间，意大利宪兵队就到达了现场。这是一个执法机构，专门负责执法和刑事案件的。警方简单了解过情况之后，就对梅内迪斯的卧室进行强行破门。刚进去的探员们就发现了梅内迪斯的房间里遍地是血，而他本人正躺在地下，被一条被子盖着，一动不动。警察检查后发现他已经去世多时，脖子上有一处刀伤，死因是刀伤引起的失血过多。警方立刻封锁了现场，开始了调查取证。他们发现，在梅内迪斯的房间里的窗户被人用石头砸坏。石头还在屋内，从卧室门口有一连串血脚印延伸到了屋外客厅里，洗手间也发现了血迹，马桶里还有未冲走的排泄物。法医检查梅内迪斯的尸体后发现，他生前曾遭受到过侵犯，在案发现场提取到了一些指纹。警方对阿曼达·克拉斐尔展开了问询，阿曼达表示自己从万圣节假期开始就跟拉斐尔住在他那边，最近没有回来公寓过。今天早上回来之后，刚开始并没有发现什么异样。其他两个室友由于假期的关系回家去了，所以目前住在这里的只有梅内迪斯住在这里。而他最后一次见到梅内迪斯还是三天前万圣节化妆舞会那一晚。他们当天在学校参加的舞会之后，他就一直在拉斐尔那边住了。回到公寓之后，他准备洗个澡，在洗手池里看到一点血迹，他以为谁流鼻血导致的，就没在意。
接着他洗了澡，洗完澡之后，他才发现浴室其他地方还有血迹。他看到后很害怕，于是穿起衣服离开了公寓。之后就带着拉斐尔来到了这里。警方在调查后发现了一些异常情况，凶手试图用破碎的窗户来将警方的调查方向引导向入室抢劫的样子，但是窗户上并没有进入的痕迹。他们回顾当天的录像，发现阿曼达和自己的男友举止异常亲密，在案发现场这种行为有些不正常。再有就是阿曼达和拉斐尔并没有第一时间选择报警，所以警方将两人列为重点嫌疑人，对两人进行审讯。他们先从拉斐尔开始审讯，警方的审讯方法非常粗暴，这也为后来的判决起到了负面作用。警方通过威胁的方式询问出了拉斐尔是否有替阿曼达撒谎，拉斐尔最终承认了自己有替阿曼达撒谎。案发当天晚上，阿曼达回去过自己的住处，这让警方更加确信阿曼达参与到了行凶过程。随后，阿曼达被单独审讯，意大利警方给阿曼达施加了巨大的压力。在压力之下，阿曼达给出了另一版证词，他说自己当晚确实回到过公寓，刚进公寓碰到了自己酒吧的老板卢蒙巴，他还听到梅内迪斯的尖叫声，但是自己并没有查看发生了什么。他说卢蒙巴就是杀害梅内迪斯的凶手。警方抓捕了卢蒙巴，但卢蒙巴当晚有明确的不在场证明，这一折腾就更加加深了阿曼达的可疑之处。随后，警方带着搜查令对拉斐尔的公寓展开了搜查，他们在拉斐尔的公寓里找到了一把疑似与凶器相吻合的小刀，上面检测出了阿曼达和梅内迪斯的 DNA。警方想当然的把这把刀当做了凶器来对待。另一方面，案发现场提取到的指纹也找到了人。他就是鲁迪·盖德。鲁迪被捕后表示，自己当晚确实跟梅内迪斯在一起，当晚两人也确实发生了关系，但是并不是他杀死了梅内迪斯。他当时在上厕所，马桶里的排泄物也是他留下的。上厕所时，他听到了梅内迪斯的尖叫声，他以为出了什么事，便迅速从厕所出来查看。此时，他看到了一名男子从梅内迪斯的房间里跑了出来，他跑进屋里，看见满屋血迹。他怕自己惹上麻烦，也迅速逃离了现场。说完这一切，鲁迪还补充了一句：“这事情跟阿曼达没有关系。”但警方却不这么认为，他们根据现场的情况推理出了另一个版本。警方认为，阿曼达当晚带着拉斐尔和鲁迪回到自己的公寓里面，准备三人行。此时，梅内迪斯刚好外出回来，阿曼达询问他愿不愿意加入他们。梅内迪斯感觉受到了羞辱，于是和阿曼达发生了冲突。随后，拉斐尔拿出小刀威胁梅内迪斯，但是梅内迪斯没有屈服于他们人多，在反抗中被拉斐尔杀害。警方的这个版本也不是毫无根据。他们在案发现场发现了一件属于梅内迪斯的内衣，上面提取到了拉斐尔的 DNA， 那一串血脚印也跟拉斐尔的脚掌吻合，所以他们才给出了这个版本的故事。警方将三人全部提诉到了法庭。二零零九年一月十六日，该案件正式审理。该案件发生之后，迅速引起了多家媒体的关注。案件曲折的破案过程也让媒体急于想知道案件的过程。庭审开始后，大批的媒体记者堵在法庭外面，准备迎接一手资料。经过审理之后，法官认为鲁迪·盖德犯罪事实成立，他被判处三十年有期徒刑。后来，鲁迪上诉，最终他被判刑十六年。不过，媒体的焦点都不在鲁迪身上，他们更关注的是阿曼达，因为阿曼达较高的颜值，媒体还给他起了一个“天使杀手”的绰号。法官最后认为阿曼达犯罪证据充分，判处他有罪。阿曼达当庭表示要上诉。二零一零年十一月二十四日，阿曼达的上诉重新开庭。阿曼达的律师在法庭上对检方提供的一些证据进行了驳斥。律师表示，警方提供的凶器只是跟凶器相似。并不百分百确定这把刀就是凶器，因此这把打并不能作为证据。在内衣上检测出来的拉斐尔的 DNA 并不是单独他自己的，还有其他两名未知男性的生物样本，因此也不能当作证据。而且警方在审讯过程中对阿曼达施加了极其大的压力，以至于他精神崩溃，提供了警方想要知道的线索，所以才会出现证词反复的情况。最终这次庭审，阿曼达和拉斐尔被判无罪，当庭释放。二零一四年一月三十日，阿曼达回到了美国。回家后的他表示，再也不愿意踏上意大利这片土地了。然而，案情还在继续，检方还在继续进行上诉。这次上诉的结果是，法官驳回了两人无罪的审判，改判两人有罪。案子一直打到了意大利最高法院，最终最高法院法官在综合案情进展之后，给出了两人无罪的结论。
，至此案件才结束。意大利警方始终认为鲁迪不是自己单独作案的，他虽然没有对阿曼达和拉斐尔进行指认，但也没有否认他们当时是否就在现场。而警方在属现场搜集的不专业性也给案件蒙上了一层神秘的面纱。至于阿曼达有没有参与到案件当中？我们无法知道，在法律的意义上来说，他是一个清白的人。那么，你认为阿曼达到底有没有参与行凶呢？欢迎在留言区写下自己的看法。喜欢本视频的小伙伴也请多多点赞，点击订阅支持。下期见。